Okay, mashallah. Uh, as you've seen on the screen, uh, alhamdulillah, we've been uh, delighted and honored to have joined um, this program tonight, the second of our Muharram al Haram programs for the Rashtra Milad Committee, from uh, all the way from Gujarat and Pakistan, Sayyid Aqil uh, Shah Saib. Uh, so I'm going to uh, say Jazakumullah khair to, for, to you for your amazing lessons as always and um, you know it's been certainly food for thought for me and uh, I hope as you mentioned there towards the end for the politicians that represent us as Muslims uh, lots of food for thought for them as well so once again Jazakumullah khair and our du'as of course are always for Jamit and Karam uh, that it continues to provide the strong leadership for the future uh, just as, as a final note, I, I, I want to say that we're, we're still looking for um, people, young men, young women who think they have the ability to really lead the people um, in terms of the and, and if you think you've got the capacity to, uh, to make a change in your life and to bring a change into other people's lives, if you really want to make a difference, and if you want a career for this world and your akhirat, then join us at Jamia Al Karam. Our, our admissions are open. Uh, we, we, we're always looking for, and, and the dean does not need people who can't do anything else in their life. The dean needs the most intelligent people. We're looking for uh, undergraduates and graduates. We're looking for people who will take the dean forward and represent us at the highest possible level. So if you're looking for a really, really great career uh, to be part of, then uh, I, th I think Jami al Garam is a place that you must definitely and you know what, you uh, see, you appeal that you have to be a good dean or a better dean. We don't just need people who are uh, well, you know, who, who kind of uh, can't find any, any, anything else. Kibla Shah Saab, I had the honor of speaking with them. So, uh, engineering degree ki, he was going down a path of, 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 of a different path, if you like. And then, Alhamdulillah, uh, as, uh, as has the case with me, actually, Allah Ta'ala chose as to then serve the deen. So, Sayyid Qibla Atil Shah Saab, Sabse Pahle, Aapko Madhubana Salaam, Or, Bohot, Bohot Khush Shamadid, Alhamdulillah, Aap Gujarat Pakistan Se Hame Join Karne, Or, Kisi Taraf Ke Mohtaj Ni, Inshallah, Aap Ke Aapni Guftugu Hi Taraf Hi Taraf Hai, Bila Taakhir, Ma Aap Se Guzash Karo, Ke Aaj Ke Aaj Ke Is Azim Program, Or Ek Azim Moka, Or Or Mozu Hamne Jor Ka Hai, Aap Sab Ne Bohot Mutalil Guftugu Ki, Leadership, Is Ke Baare Me Inshallah, Aap Aapni Guftugu Jari Firma, Bismillah. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملا ائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ سب سے پہلے تو میں حضرت علامہ خطیب الاسلام حضرت العلام حضرت علامہ مولانا امام عرفان چشتی صاحب دامت بلالیہ والقدسیہ آپ کا دل کی اتھا گرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے حکم بھی فرمایا اور یہاں پہ حاضری کا شرف و عزاز حاصل ہو رہا ہے آپ اس کا سبب بنے اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم و عمل میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کا سلام جو ہے وہ میرے لیے سلام تحسین ہے آپ نے میرے لیے محبت فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ کروڑوں اپنے حبیب کے صد کے جو ہے وہ رحمتوں کا نزول فرمائے اور پھر میں اس پلیٹ فارم سے تمام جتنے دیکھنے والے افراد ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اس عظیم الشان جو پروگرام ہے جو یہ سلسلہ چلے گا بھی انشاءاللہ تعالیٰ محرم الحرام کے حوالے سے 
جو یہ سالانہ پروگرام ہوتے ہیں اس کا حصہ بنے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب افراد کو بھی سلامت رکھے اور میں آغاز میں گزارش بھی کروں گا کہ ابھی ہمارے پاس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے تو ہم اپنی آواز کو دنیا کے کسی کونے میں بھی پہنچا سکتے ہیں تو ادال اللہ خیرین کفا الہی نیکی کی دعوت دینے والا بھی ایسی ہے کہ جیسے خود وہ نیک کام کرنے والا ہے تو بھرپور انداز میں اس پلیٹ فارم کو پروموٹ کرنے میں بھی ہمارے جو سامعین ہیں ہمارے جو دیکھنے والے حضرات ہیں ناظرین وہ بھی اس بھرپور اس انداز میں دین کی خدمت کر سکتے ہیں باقی آج کے حوالے سے ہماری جو تمام یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ شیڈیول ہیں ان پہ مختلف جو ہے وہ موضوعات دیے گئے ہیں ان بھی دیے گئے ہیں محافل پہ اور مجھ سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک انتہائی مایہ ناز خطیب اور انتہائی دل نشی گفتگو کا حضرت علامہ مولانا حافظ گل محمد صاحب دامت برکات العالیہ والقدسیہ انہوں نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں ایک نواسا رسول جگر گوشہ بطول شہزادہ گل کو کبا حضرت امام حسین کی زندگی سے ایک خوبصورت پیغام بھی دیا ہے چونکہ آج اتفاق ایسا ہے کہ یکم محرم الحرام کا ببرکت دن گزرا ہے ہمارے ہاں تو بھی انشاءاللہ جو ہے وہ دو محرم الحرام کی تاریخ ہو چکی ہے لیکن چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یکم محرم الحرام جو ہے محرم الحرام کا مہینہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ہمارے بزرگ کہتے ہیں یہ اس کے اعزاز کے لیے کافی ہے کہ اسلام کے جو مہینے ہیں ان کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے اور پھر اس کی جو عظمتیں ہیں اس کی رفاتیں ہیں وہ احادیث نبوی میں بھی کثیر بیان ہوئی ہیں پچھلی امتوں میں بھی ماہ محرم الحرام کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے ان کے معاملات میں بھی لیکن ہمارے ہاں جو محرم الحرام کو منایا جاتا ہے وہ انتہائی عقیدت سے محبت سے اہل بیت اطہار کی یاد میں اس بابرکت مہینے کو گزارا جاتا ہے اور یکم محرم الحرام آپ کو معلوم ہے کہ امام العادلین غیظ المنافقین امیر المومنین متمم الاربعین حضرت مراد رسول مرید رسول محب و محبوب رسول طالب و مطلوب رسول حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہو اب وہ معلوم ہے کہ ان کا یوم شہادت ہے اس لیے مجھے حضور حضرت علامہ مولانا صاحب زیادہ عرفان چشتی صاحب نے بھی حکم بھی فرمایا کہ فاروق اعظم کا بھی ذکر ہونا چاہیے تاکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راضی ہو جائیں اور نہ انصافی بھی کسی قسم کی نہ ہو کیونکہ آج خاص سیدنا فاروق اعظم کا دن ہے تو چونکہ مضمون بھی ایسا ہے لیڈرشپ کے حوالے سے کربلا سے کیا ہمیں اس کا سبق ملتا ہے اور ہمارے لیے وہاں سے کیا ہم پھول اٹھا سکتے ہیں نواز رسول کی زندگی سے تو اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے تو آپ ایک آفاقی شخصیت ہیں آپ کو بطور انٹرنیشنل لیڈر کے طور پہ جو ہے وہ دنیا اپنا رہبر مانتی ہے لیڈر مانتی ہے امام مانتی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہو نصب کے اعتبار سے آپ کو معلوم ہے کہ وہ نویں پشت سے یعنی نا یہ نو پشتوں کے بعد ان کا شجرہ نصب قبیلہ بنو ادی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے سرکار کے آباد سے سرکار کے اجداد سے جا کے ملتا ہے یہ قبیلہ بنو ادی بھی قبیلہ قریش کی ایک بہت مشہور شاخ ہے جس سے حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہو تعلق رکھتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چالیس میں فرد ہیں جنہوں نے سرکار کی بارگاہ میں اپنی غلامی جو ہے دست حق پرست میں سرکار کے بیعت کرتے ہوئے اپنی غلامی پیش کی ہے اور اسی لیے آپ کو متمی متمم الاربعین کہتے ہیں یعنی کہ چالیس کا عدد مکمل کرنے والے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی دعائیں مختصر سا تعارف پیش کرتا جاتا ہوں آپ کا لقب فاروق ہے اور فاروق اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے سرکار کی جو خدمت کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرس پر جب بیعت فرمائی ہے تو اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہے 
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا موت اور حیات کے معاملے میں دونوں دونوں کے ہوتے ہوئے کیا ہم حق پر نہیں ہیں تو اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک عمر موت ہو یا حیات ہو ہم حق پر ہیں تو فرمایا یا رسول اللہ پھر چھپ چھپا کے ہمارا دین کیوں ہم بیان کریں ہم چھپ چھپا کے عبادات کیوں کریں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کہا یا رسول اللہ آج الال اعلان ببانگ دہل اہل اسلام مسجد حرام میں اپنی عبادت کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاروق اعظم خود فرماتے ہیں اس وقت دو قطاریں بنی ہیں ایک قطار کے ایک لائن کے امیر حضرت امیر حمزہ ہیں جو آگے والی قطار ہے اور کہتے ہیں پیچھے والی قطار جو ہے اس کا امیر مجھے مقرر کر دیا گیا ہے اور یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں آپ کی صدارت میں یہ مبارک اور نورانی کافلہ دستہ جب ایک لنگ کے آگے اسد اللہ و رسول ہی ام مصطفیٰ حضرت امیر حمزہ ہیں اور ایک کے آگے سیدنا فاروق اعظم ہے تو کہتے ہیں جب ہم اس انداز میں روب کے ساتھ دب دبے کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں تو اس وقت کفار کے دلوں پہ خوف اور لرزہ تاری ہو گیا ہے اور کہتے ہیں اس دن پھر سرکار نے مجھے کہا ہے تو اے عمر تو فاروق ہے اور حضرت علی شیر خدا سے پوچھا گیا کہ کچھ عمر کے بارے میں بھی بیان کریں تو فرمایا میں اس کے بارے میں کیا بیان کروں جس کو اللہ نے فاروق کہا ہے اور پھر اللہ کے رسول نے فاروق کہا ہے حضرین محترم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب جو ہے وہ بارگاہ الہی سے ملا ہے بارگاہ رسالت سے ملا ہے میں کہتا ہوں کہ میں اس فاروق کے قربان جس کو علی شیر خدا بھی فاروق کہہ رہے ہیں اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات ہیں کہ آپ کا یہ لقب رب کے عرش کے نیچے بھی نقش ہے آپ کا یہ لقب جنت کے اندر موجود درختوں کے پتوں پر بھی نقش ہے اور کل قیامت کے دن جس لقب سے آپ کو پکارا جائے گا وہ بھی فاروق ہوگا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص ہے اور یہ کنیت بھی آپ فرما دیں مجھے سب سے پہلے مدنی آقا تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر عطا کی ہے جب میں نے سرکار کے ایک حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کیا تو سرکار نے مجھے اس وقت ابو حفص کہہ کے مخاطب فرمایا تھا حاضرین محترم چونکہ موضوعات جو ہیں وہ میرے پاس دو ہیں فاروق اعظم بھی اور نواز ہے رسول بھی اور ان ہستیوں سے پھر ہمیں جو قیادت کے حوالے سے لیڈرشپ کے حوالے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ شاء اپنے کچھ معروضات پیش کروں گا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہو سرکار کے دربار سے وہ فیض جن کو مانگ کر پھر سرکار نے لیا اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر رحمت کی دعائیں بھی فرمائی ہیں ان کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی بشارتیں پہلے ہی سنا دی ہیں ان کے لیے سرکار نے آپ لکھے ہوئے معاملے اور آپ کو معلوم ہے انبیائی کرام کے خاص سارے حق ہوتے ہیں وہ بھی وہی الہی ہوتے ہیں وہی الہی کی ایک قسم ہے اور سرکار نے پہلے خط حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب کی جو خدمات تھی ان کے بارے میں سرکار نے پہلی صحابہ کرام کو بیان کر دیا یہاں تک فرما دیا کہ میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا ہے کہ وہ کنویں سے پانی نکال کے تالاب کو اتنا بھر دیتا ہے کہ اس کے کناروں سے پانی باہر چھلکتا ہے اس کا کیا معنی یعنی کہ عمر دین کی خدمت اتنی کرے گا کہ شرک سے لے کر غرب تک یہ اسلام کا پرچم لہرا دے گا وہاں پہ سکہ چلے گا تو مدنی آقا کا چلے گا نظام ہوگا تو امینہ کے لال کا ہوگا وہاں پہ حکومت ہوگی تو مصطفیٰ کی ہوگی وہاں پہ شریعت ہوگی تو آقا کریم کی ہوگی اور یہ کس کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خدمت لے گا وہ دست حق پرست فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہیں وہ بے نیام تلوار فاروق اعظم کی ہے جس نے عالم کفر پہ ہمیشہ لرزہ تاری کر کے رکھا ہے اور دین محمدی کا پرچم ہمیشہ بلند کر کے رکھا ہے برکت کے لیے حدیث مصطفیٰ کا بھی تھوڑا سا سہارا ضرور لینا چاہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر احادیث دیکھیں کہ صدیق اکبر کو اور فاروق اعظم کو اکٹھا رکھا ہے خود حضرت علی شیر خدا جب حضرت فاروق اعظم کا جنازہ تھا اس وقت کلام فرماتے تھے کہ اللہ اس ہستی پہ رحم فرمائے یقیناً اپنے دونوں صاحبوں سے ملے گا یہ وہ ہیں جن کے بارے میں میں اپنے آقا مصطفیٰ سے سنتا تھا میں ابو بکر و عمر گئے میں ابو بکر و عمر آئے 
میں ابو بکر عمر داخل ہوئے میں نے ابو بکر عمر نے کیا کہتے ہیں یہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں جن کی جن کا نام نامی اسم گرامی سرکار اپنے ساتھ ہمیشہ لیا کرتے تھے اپنی مائیت میں رکھا کرتے تھے اور آپ کو معلوم ہے سرکار کے سیابہ نے ایک دفعہ مسجد نبی میں دیکھا کہ سرکار کے ایک مبارک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہے ایک میں فروق اعظم کا ہاتھ ہے کہ منظر دیکھ کے ذرا تعجب کیا تو سرکار نے فرمایا ہا کزا نب آسو یوم القیام دیکھو گے اسی طرح جس طرح ابھی دیکھ رہے ہو تعجب نہ کرو قیامت کے دن بھی یہ منظر دیکھنے کو ملے گا اور آپ دیکھ لیں اللہ آپ کو مدینہ شریف لے جائے جتنے حباب دیکھ رہے ہیں وہ آمین ضرور کہیں کہ اللہ ہمیں زیارت حبیب بھی عطا فرمائے اور در حبیب در دولت کی حاضری بھی عطا فرمائے تو حاضرین محترم میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اب بھی جائیں مدینہ شریف اللہ آپ کو لے جائے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں سبز گمبت کا نظارہ کر کے تو آپ کو وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے یعنی ایک پہلو میں اسی طرح صدیقی اکبر ہیں اور ایک میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور سرکار نے یہ وعدہ کر دیا قیامت کے دن بھی یہ منظر دکھائیں گے اور جو سرکار کا مشہور فرمان جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں سرکار سے پوچھا سرکار قیامت کب آئے گی فرمایا کہ تو نے تیاری کر لی ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیاری تو نہیں کی لیکن آپ سے محبت فرمایا المر او ما امن دنیا میں جس سے پیار کرے گا دنیا میں جس کا جو کچھ دوست ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا یہاں پہ یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمیں بھی اپنی دوستیوں پہ غور کرنا چاہیے کہ تقوا والوں کے ساتھ دوستی ہے اللہ والوں کے ساتھ دوستی ہے یا اللہ کے نام فرمانوں کے ساتھ دوستی ہے جن کے سبب سے ہم بھی اللہ کے نام فرمان ہوتے جا رہے ہیں تو اس پر حضرت انس بن مالک نے کہا کہ میرے بھی گواہ ہو جاؤ اور میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں اللہ کے پیارے رسول سے پیار کرتا ہوں اللہ کے رسول کے پیارے صدیق سے پیار کرتا ہوں عمر بن خطاب سے پیار کرتا ہوں یہ بھی صحابی ہیں حضرت انس اور خادم رسول اور کشر ہو جائے جن کی جماعت کے ساتھ وہ اگائے جائیں اسی جماعت کے بندے اٹھ کے حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم کی محبت کا دم بھار رہے ہیں اس لیے حاضر نے محترم ہمیشہ جو ہے ان ہستیوں کا دامن پکڑ کے رکھے کل قیامت کے دن یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے ہمارا بیڑا پار ہونے والا ہے اکثر حدیث ہیں تو فرمایا کہ ابو بکر عمر جنتی میں ویسے تو جنت میں ساری جوانوں کے حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے اور پھر فرمایا کہ ابو بکر عمر پہلو سے بہتر بعد والوں سے بہتر زمین والوں سے بہتر آسمان والوں سے بہتر مگر نبیوں اور رسولوں کے بعد اور آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام اور رسل بشر رسل ملائکہ کے بعد جو سب سے افضل والا ہستی ہیں وہ چار یار ہیں اور چار یاروں میں سب سے افضل وہ شہین کریمین صدیق اکبر ہے اور فاروق اعظم ہے اور ہمارے پیر میر عبد الواحد بالگرامی نے لکھ دیا فضل خطنین از کم ترس فضل شہین بے نقصان و قصور کہ شہین کی فضیلت زیادہ ہے خطنین سے یعنی خطن کہتے ہیں داماد کو جو داماد ہوتا ہے اسے خطن کہتے ہیں اور خطنین دو داماد یعنی عثمان و علی سے فضیلت زیادہ ہے صدیق و عمر کی لیکن کمی اللہ تبارک و تعالی نے نہ عثمان میں رکھی ہے نہ علی میں رکھی ہے غالقہ فضل اللہ یعتی ہی میشا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرماتا ہے تو حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم کی عظمتیں بڑی ہیں اور آپ کو معلوم ہے صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی حیدر قرار یہ امامت قبرہ کے درجے پہ فائز ہوئے ہیں اور دوسرے امت کے امام ہمارے آقا محمد عربی کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے یعنی پہلے امام صدیق اکبر ہیں اور پھر خلیفت الرسول حضرت فاروق اعظم ہے اور سب سے پہلے امیر المومنین بھی یہ لقب بھی فاروق اعظم کو ملا ہے کیونکہ صدیق اکبر کے لیے لوگ خلیفت الرسول کا کہتے تھے وہ خلیفہ رسول ہیں اور آپ کو سب سے پہلے امیر المومنین کہا گیا ہے حضرت فاروق اعظم کی شان میں برکت کے لیے جو تنہ تنہا ان کی شان میں حد نہیں ہے دو چار حدیث برکت کے ساتھ اس کے بعد میں آپ کو عرض کروں گا کہ یہ کون جوان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ کیسا آفاقی لیڈر ہے یہ کہ جس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ میدان سیاست میں اور نظام کے وضع کرنے میں اگر کوئی آئیڈیل پرسنالٹی ہے اگر کوئی جو ہے وہ آئیڈیل شخصیت ہے تو وہ اسلام کے دامن میں ایک درخش درخشندہ ستارہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سرکار نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعد 
وَلَوْكَانَ نَبِيَّ بَعْدِ لَقَانَ عُمَر آخری نبی ہوں سرکار کہتے ہیں میں آخری نبی اب میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آسکتا نبوت دروازے بند ہو گئے ہیں اب میں آخری نبی تھا میرے بعد نہ کوئی نیا نبی آسکتا اگر میرے بعد کوئی نیا نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا حضرین محترم اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا تو جب فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس منصب سے محروم ہے تو چہ جائے کہ کوئی اور اس بات کا دعویٰ کریں حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے کے لیے سرکار نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحق ینتکو علا لسان عمر عمر کی زبان پر آپ کلمت الحق جاری فرماتا ہے اور آپ کو سرکار نے فرمایا کہ میری امت کا محدث ہے یعنی میری امت میں جن لوگوں کے دلو پر الہام نازل کیا جاتا ہے الہام کیا جاتا ہے کہ جو درستگی کا الہام ہوتا ہے میری امت ہر امت میں ہے کوئی نہ کوئی لیکن میری امت میں عمر بن خطاب ہے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے اکثر کلام جو ہے وہ آپ کے کلام کی جو موافقت تھی وہ کلام الہی سے ہوتی تھی اور قرآن مجید کے اکیس بائیس مقامات ایسے ہیں کہ جو آپ نے کلام فرمایا وہ قرآن بند کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سینے پر نازل فرمایا ہے اور فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے سرکان نے فرمایا اشیطانو یفر من دل عمر یہ کثیر حادیث ہے کثیر روایتوں میں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ شیطان عمر کا راستہ بھی چھوڑ دیتا ہے جس راستے پہ عمر چلتا ہے شیطان اس سے بھاگ بھی جاتا ہے لیکن جو لفظ میں نے پڑھے ہیں سرکان نے فرمایا کہ عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے اسی طرح سرکان نے فرمایا کہ یہ حدیث بھی ہمارے سلسلہ علیہ چشتیہ کے اور خاندان سداد کے عظیم چشم و چراغ نواسہ رسول امام حسین کی نسل کے شہد حضرت میر عبدالواحد بالگرامی انہوں نے بھی نکل فرمائی حدیث کو نکل کیا گیا ہے کہ سرکار نے فرمایا واللہ لو لم عباس لبورسا عمر من الفتا اللہ کی قسم اگر میں مبعوث نہ کیا جاتا مجھے نبی بنا کہ نہ بھیجا جاتا تو میری جگہ پہ بھی جس کو نبی بنا کتنی عظمت ہوں کہ کتنے شرف کے مالک ہیں اور سرکار نے ایک دفعہ پوچھا صحابہ اکرام سے آج جنازہ کس نے پڑھے تو فاروق عظم مرد کرتے ہیں سرکار میں نے پڑھے صحابہ اکرام کا مجمع میں سرکار نے فرمایا آج عیادت کس نے کی ہے کسی بیمار کی فاروق عظم مرد کرتے ہیں سرکار میں نے کی ہے فرمایا آج روزہ کس نے رکھا ہے فاروق عظم مرد کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے تو سرکار نے فرمایا واجبات واجبات فرمایا کہ تیرے لیے جنت واجب ہو گئی ہے اے عمر بن خطاب تجھے جنت کی خوشبری ہو اللہ نے تجھے جنت لازم کر دی ہے تو پتہ چلا کہ کسی کے جنازے میں شریف ہو جانا کسی کی جو ہے وہ داد کر دینا دینا مغفرت کی دعا بیمار پرسی کرنا اس کے گھر چلے جانا آپ کی زبیٹی ہو اس کو اتنا حوصلہ دیں ایادت کریں اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی یاد دیں عمل ہے کہ جو فاروق علم کی سنت بھی ادا ہوتی ہے اور آمینہ کے لال کی مبارک زبان سے اس بندے کے لیے جنت کی خوشبری بھی ہے فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمتوں کے باوجود حضرت محترم پھر کیا فاروق عظم نے دنیا کو نظام دیا ہے کہ آپ نے بقاعدہ طور پر ڈاک آنے کا نظام متعرف کروایا ہے آپ نے بقاعدہ طور پر ایک اکثر بانکر منڈی پر جا کے خود تمام چیزوں کی مارکیٹ میں جا کے قیمت چیک کرتے ہیں بقاعدہ طور پر نظام متعرف کروایا ہے پولیس کا بقاعدہ طور پر آپ نے نظام ترتیب دیا اور فوج کی چھونیاں مقرر کی ہیں پولیس کی چوکیاں مقرر کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ حاضرین محترم آپ نے تمام جو وفد آتے تھے مسجد نبی میں ان سے ملاقات بھی فرماتے تھے جمعہ کی نماز حضرت فاروق عظم خود خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے مسجد نبی میں جب موجود ہوں پنجگانہ نماز کے بھی امام تھے فاروق عظم اور حاضرین محترم اس کے ساتھ ساتھ حضرت فاروق عظم رضی اللہ 
رات کو اٹھ کے پہرا رب کو پچھلی تنہائی میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے گڑگڑایا بھی کرتے تھے اللہ کے حضور خشیت الہی ان کے دل میں اس قدر تھی کہ آنسو کی لڑیاں ان کے آنکھوں سے جاری ہو جاتی تھی یہاں تک کہ خشیت الہی کے سبب رو رو کے آپ کے چہرے پہ آنسو کے نشان بھی نظر آتے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دن کو روزہ بھی رکھتے تھے اور پھر اس کے باوجود حاضر نے محترم فاروق اعظم نے جو غربا کے لیے مساکین کے لیے یوتاما کے لیے ایک نظام متعارف کروایا لوگوں کے وظیفے مقرر کیے جو عمر رسیدہ لوگ ہوتے تھے ایجڈ تھے ان کے حضرت فاروق اعظم نے خود گورنمنٹ کی طرف سے بیت المال سے وظیفے مقرر کیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی ہے جس جب پتہ چل جاتا فلاں گھر میں راشن نہیں ہے فلاں گھر میں کوئی کھانا نہیں پکا خود تشریف لے جاتے خبر رسی کرتے اور اس کے بعد پوچھنے کے بعد فاروق اعظم نے کبھی کسی غلام کو حاضرین نے محترم ساتھ نہیں تھا لیا بلکہ فاروق اعظم خود اپنی پشت پہ اپنی کمر پہ راشن اٹھاتے تھے آٹا اٹھا کے اور دیگر خرد و نوش کی اشیاء اٹھا کے ان کے گھر میں پہنچا کے آیا کرتے تھے حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کے گھر میں جا کے ان کی بکریوں کا دودھ دھو کے ان کے بچوں کو پیش کر کے آیا کرتے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہو بنفس نفیس خود غربا کی خدمت کرتے تھے یوتاما کی مساکین کی خدمت کرتے تھے اور آپ سے ایک دفعہ آپ کے خادم نے عرض بھی کیا حضور کہ یہ میری کمر پہ رکھ دیں یہ بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں آپ امیر المومنین ہیں آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن جو ان بچوں کے اس خاندان کے معاملے میں مجھ سے سوال پوچھا جائے گا جو بوجھ مجھ پر ڈالا جائے گا کل قیامت کے دن کیا تو اٹھا لے گا اسے جب وہ سوال جو مجھ سے ہوگا اس کا جواب میں نے دینا ہے تو اس کا بوجھ بھی میں ہی اٹھاؤں گا ان کے گھر میں راشن خود عمر بن خطا فرماتے ہیں میں چھوڑ کے آؤں گا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسلامی فتوحات کا ایسا سلسلہ رکھا کہ آپ کے دور حکومت میں اسلام کا ایسی سنہ اسلام کا ایسا سنہری دور تھا کہ چھتیس لاکھ مربع میل کی حکومت پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھ میں آئی ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خواتین جن کے ہاں بچوں کی پیدائش کا مسئلہ ہوتا تھا پیدائش ہونے والی ہوتی تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے وظیفے مقرر کیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا ہونے والے بچوں کے وظیفے مقرر کیے فاروق اعظم ایک افاقی شخصیت ہے ایک انٹرنیشنل لیڈر کے طور پہ آپ کو جانا جاتا ہے آپ کے وضع کردہ قوانین نہ ماننے والوں کے ہاں بھی جو ہے وہ رائے جائیں ان کو وہاں پہ جو ہے وہ ان کا امپلیمنٹ کر کے ایک آسن معاشرہ تشکیل دیا گیا آپ احباب جانتے ہیں کتنے قوانین ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں جو غیر مسلم قوم میں ہیں ان کی ترقی کا سبب اگر پڑیں گے تو انہوں نے ایک ہی دور ایک ہی ہستی کو جو ہے وہ مد نظر رکھا ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ جو سرکاری پروٹوکول تھا اور زمانہ جاہلیت کی جو ٹی سی تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جڑ سے اس کو اکھاڑ دیا اور خود اکثر پیدل سفر کرتے تھے یا ایک سواری لے کے جاتے اور ساتھ آپ کا خادم ہوتا یہاں تک کہ آپ اس کے ساتھ بھاری مقرر کر لیتے تھے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حصے کا سفر پیدل کرتے لگام پکڑ کے اور آپ کا خادم سواری پہ ہوتا تھا اور جب آپ کی باری ہوتی تو پھر آپ سواری کرتے تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت حاضرین محترم مثالی شخصیت ہے معتبر ترین صحیح الاسناد روایات سے ثابت ہے کہ آپ کی شہادت یکم محرم الحرام ہے اسلامی سال کا آغاز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت جو ہے وہ عرس سے ہوتا ہے اس لیے ہم فاروق اعظم کے صدقے کے دعائیں مانگیں گے اور آپ وہ اسلام کے پہلے شہید ہیں جن کو مسجد نبوی کے محراب میں شہید کیا گیا آل حضرت نے اس لیے فرمایا کہ یہ شہید محراب ہیں شہید المحراب ہیں یعنی محراب میں آپ کو حالت نماز میں ایک بدبخت مجوسی نے آپ پہ حملہ کیا اور آپ کو شہید کیا روایات میں تھا تین دن تک آپ اس سہم کی جو تکلیف تھی اس کو برداشت کرتے رہے اس کے بعد آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا آپ کے زمانے میں قید پڑ گیا تھا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ امیر المومنین ہے اور سب کچھ آپ کے قبضہ کنٹرول میں ہے بیت المال کا نظام آپ نے خود مقرر فرمایا باقاعدہ طور پہ وظیفے جاری کیے گئے وہاں سے 
لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود کثیر فتوحات ہونے کے کبھی راشن کبھی مال اپنے گھر کی طرف نہیں لے کے آئے بلکہ اعلان کیا کہ جب تک تمام مدینے کے لوگ کھانا نہ کھا لیا کریں عمر بن خطاب کھانا نہیں کھائے گا اور فرمایا اور آپ نے اپنے تقوا و تہارت کا یہ حال تھا کہ اپنے گھر میں بغیر گھی کے کھانا پکانے کا حکم دیا فرمایا جب تک کہ سالی کا موسم ہے ہمارے گھر میں بغیر گھی کے کھانا پکے گا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہو اسلام کی ایک مثالی شخصیت ہیں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو اسلام کی شوکت ہیں اسلام کی رونق ہیں اسلام کی عزت ہیں آپ کی توہین اسلام کی توہین آپ کی ذات پہ آپ کی ناموس پہ حملہ اسلام کی ناموس پہ حملہ ہے اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو اہل بیت کا صحابہ اکرام کا ان ہستیوں کا بے ادب نہ ہونے دینا اور اپنی زبانوں کو ہزار دفعہ سوچنا کہ جو آپ کی زبان سے لفظ نکل رہے ہیں کیا وہ اس ہستی کے شیان شان ہیں یا نہیں ہیں کیا میری یہ اوقات ہے کہ میں یہ جو کلام کر رہا ہوں یہ اس ہستی کی بارگاہ میں کس طرح جو ہے وہ مقبول ہوگا اس پہ ہمیشہ آپ توجہ رکھیے گا غور رکھیے گا اور میں آخر پہ یہ ضرور عرض کروں گا کہ فاروق اعظم کی شہزادی حضور کی زوجہ ہیں حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت علی کی شہزادی وہ حضرت عمر کی زوجہ ہیں اس لیے ان رشتوں کو بھی دیکھیں اور ہمیشہ ان ہستیوں کا شرم و حیا کریں کہ وہ داماد علی ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ داماد علی ہیں اور حاضرین محترم جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا خود آپ کی بیوی صاحبہ حضرت ام کلسوم بنت علی جو حضرت فاطمہ کے بطن سے ہیں وہ بھی آپ کے فضائل بیان کرتی ہیں اس لیے ان ہستیوں کا ہمیشہ ادب رکھیں پاس رکھیں ان کی رشتے داریاں بھی دیکھیں اور دوسرا جو معاملہ ہے نواسا رسول کا ایک دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میٹنگ جاری تھی تو نواسا رسول جگر گوشہ بطول شہزادہ گلگو کبا راکب دوش مصطفیٰ نور نظر حیدر کرار امام علی مقام امام ارش مقام امام حمام امام حسین شہید کربلا سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور فاروق اعظم کا جو ہے وہ دریافت کیا کہاں ہے تو ان کو بتایا گیا کہ فاروق اعظم تو اندر ایک جو ہے وہ میٹنگ چل رہی ہے اس میں مصروف ہیں تو نواس رسول انہی قدموں پر واپس لوٹ گئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے پانی بھی نہیں پیا وہ ہمارے ہاں ایک مثال بولی جاتی ہے میں وہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ محبت کا حال یہ تھا کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اس نے جوتا بھی نہیں پہنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی نہیں دیکھا اس وقت اور فوراً نواسا رسول کی طرف چلے گئے ہیں اور ان کے گھر پہنچنے سے پہلے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں کیا سبب تھا کہ آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں لیکن مجھے معلوم مجھے بتائے بنا مجھ سے ملاقات کیے بنا واپس لوٹ گئے ہیں تو اس وقت نواسا رسول امام حسین نے کہا کہ آپ تو اس وقت میٹنگ میں مشغول تھے مصروف تھے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا خدا کی قسم عمر اور آل عمر کے سر پہ جو بال بھی اگے ہیں اے آل رسول وہ آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے وہ آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے کیسے ممکن ہے کہ عمر کو پتا چلے آپ آئیں اور عمر اندر بیٹھا رہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی محبت کا حال یہ تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سگے بیٹے کا وظیفہ پانچ سو مقرر کرتے ہیں اور ان کا وظیفہ بارہ سو مقرر کرتے ہیں اور آپ کا بیٹا جب پوچھتا ہے کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے تو فرماتے ہیں کہ سن نہ تیرے باپ جیسا نہ حسین فرمایا کہ نہ تیرا باپ حسین کے باپ جیسا ہے نہ تیری ماں حسین کی ماں جیسی ہے نہ تیری خالائیں حسین کی خالاؤں جیسی ہیں ان کی خالائیں آپ کو معلوم ہیں حضرت ام کلسوم بنت رسول حضرت رقیہ بنت رسول حضرت زینب بنت رسول اور نہ ہی تیرے جو چچا ہیں وہ حسین کے چچاؤں جیسے ہیں نہ تیرے مامو حسین کے مامو جیسے ہیں اور پھر حسین کی نانی جیسی تیری نانی نہیں اور حسین کا نانا تو نبیوں کا سردار ہے پورے زمانے کا سردار ہے اس لیے تیرا مقابلہ ان سے کیسے ہو سکتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضور ابا جان میں تو اس وقت بھی جب بدر کا موقع تھا تو میں تو سرکار کے ساتھ اس وقت بھی لڑنے گیا تھا لیکن مجھے قبول نہ کیا گیا لیکن میں عہد میں گیا ہوں پھر میں ہندق میں گیا ہوں ہندق میں میں نے بنفس نفیس جنگ لڑی ہے لیکن پھر بھی میرا وظیفہ کم فرمایا وہ حسین ابن علی ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ ہے 
تو پھر جب نواسا رسول جگر گوشہ بطول وہ ہستی جن کو سرکار نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا سرکار نے اپنی زبان ان کی زبان پہ رکھی ہے یہاں پہ میں ایک چھوٹی ساری بات عرض کروں گا شہزادہ رسول کی شان میں کہ ان کی شان کا پھر کیا حال ہے آج لوگوں کو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ یہ حق و باطل کی جنگ نہیں تھی بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کرسی کی جنگ تھی یہ لیڈرشپ کی معذلہ جنگ تھی میں کہوں گا کہ جس کی زبان پہ مصطفیٰ اپنی زبان رکھے کیا اس کی زبان سے کبھی نا حق نکل سکتے اس کے علاوہ کہاں پہ حق آ سکتا ہے کہ جس زبان اقدس پہ نبیوں کے تائیدار نے اپنی زبان رکھی ہے اور اپنی زبان فرمایا کہ حسین کو اس کو چوس لو اور کہتے ہیں میں نے اتنی چوسی ہے میں سیراب ہو گیا ہوں میرے بھائی نے بھی پھر چوسی ہے میں سیراب ہو گیا ہوں اور جن کے گھر میں جو ہے وہ سارے کا سارا دین ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نازل ہوتا تھا اسی گود میں ان ہستیوں نے تربیت پائی ہے حضرت نواسا رسول جگر گوشہ بطول شہزادہ گلگو کبا کی شان کا حال یہ ہے سرکار کبھی کندھے پہ اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں لے جاتے ہیں اور پھر پھر جب سوال کیا جاتا ہے کہ سواری کتنی آلہ ہے تو یہ سوار کتنا آلہ ہے تو خود محمد عربی فرماتے ہیں سواری تو آلہ ہے لیکن سوار بھی تو حسین جیسا کوئی نہیں ہے اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے جن کی شہادت کی خبریں بھی سناتے ہیں اور سرکار غمگین بھی ہوتے ہیں آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں اور پھر خود ان کی تربیت بھی فرمائی ہے حاضری نے محترم پھر وہ لاڈلا وہ شہزادہ اپنے گھرانے کو لے کر اپنے چند چاہنے والے رفاقا کو لے کر مدینہ شریف سے جب مکہ شریف کی طرف چلتا ہے تو پھر ان کی پوشت پہ بھی ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت ہوتا ہے اور بارگاہ رسالت میں حاضری ہوتی ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تمام قائدانہ فیض عطا فرماتے ہیں اور پھر نواسا رسول نے اس مارکے میں زمانے کو بتایا ہے کہ ایک قائد کس طرح اپنے چاہنے والوں کے ساتھ پیش آتا ہے اور جب مخالفین بھی بے بس ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی حضرت نواسا رسول نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا اظہار کیا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں یہاں پہ جب حضرت حر آپ کا پیچھا کرتے رہے یہاں تک کہ وہ بہت آگے نکل گئے تو بذات خود بنفس نفیس حضرت حور کے قافلے کے پاس پانی نہیں ہے حالانکہ یہاں پہ دیکھے کہ یزید کے جتنے لشکر کے بندے ہیں انہوں نے دس محرم والے دن سات محرم سے لے کر دس محرم تک تو پانی بند کر دیا ہے کہ جانور پیئے چرند پیئے پرند پیئے لیکن ان ہستیوں کے لیے پانی مہیا نہیں کرتے لیکن جب حور حضرت امام حسین کے مقابل میں کھڑا ہے تو اس وقت نواسا رسول نے پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے ان پہ پانی بند ہو سکتا ہے لیکن یہ تو اپنے جو مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے دشمنوں پہ بھی پانی بند نہیں کرتے خود ان کو پانی پیش کر رہے ہیں خود ان کو یہ سارا سارے زمانے کے سامنے جو ہے وہ سیراب کر رہے ہیں اور پھر نواسا رسول نے جس طرح اپنے خاندان کو وہ لے کے چلے ہیں اور یہ جو تحریک کر بلا کی چلی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیاب لیڈرشپ آپ کو اس میں دکھائی دے دکھائی دے گی قیامت تک مار کا ایک کربلا ہمارے لیے ایک جو ہے وہ حجت بن گیا ہے یہ دلیل بن گیا ہے ہمارے لیے حوالہ بن گیا ہے کربلا کہ قیامت تک جو مارکیں ہوں گے اس میں دیکھ لیا جائے گا کہ حسین ابن علی کے رستے کا راہی کون ہے اور جزید کا پیروکار کون ہے حسین ابن علی کا ماننے والا کون ہے اور کافلہ عشق و مستی کے سالار خود ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور قیامت تک جو اہل حق کی تحریک چلے گی ان کا رہبر ان کا رہنما ان کا سالار ان کا لیڈر ان کا آئیڈیل وہ صرف ایک ہی ہستی ہیں جنہوں نے مثال قائم کی ہے کربلا کے ریک زاروں پر تبتی ریت پہ جنہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے وہ صرف نواسہ رسول جگر گوشہ بطول شہزادہ گل کو کبا ہمارے آقا حضرت امام حسین شہید کربلا سید و شہدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کتنے اس میں جو ہے وہ سبق بیان ہو سکتے ہیں معاملات اور یہ وہ سارے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وقت بھی جو ہے وہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے تو اس کے حوالے سے اگر کوئی سوال وغیرہ بھی ہو تو وہ بھی میں ضرور ارد کروں گا کارلیل اور میرے لیے تو وہ قابل احترام ہستی جو جنہوں نے مجھ سے پہلے خطاب فرمایا ہے وہ خود موجود ہیں اور اس جسارت سے میں ڈرتا بھی ہوں لیکن اگر کسی قسم کا کوئی معاملہ ہو تو آپ مجھے حکم فرما سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ شاہ صاحب بے خصوص یہ آخری جو تھوڑا سا آپ نے جگر گوشہ رسول 
आका हसैन की बारगाह में कुछ पहलू शुरुआत किए थे माशा दिल चाह रहा था कि बस इसी ये सिलसिला आप जारी हो सारी मुनकत ना हो लेकिन वक्त का दामन हमारे पास नहीं है मैं बेहद मशकूर ममनून हूँ तमाम ऑस्ट्रेल मिलाद कमेटी के जो जितने भी मुंतजमिन हैं और दीगर नौजवान साथियों जिन्होंने आज आप के साथ और दीगर हमारे जितने भी नाजरीन और सामीन प्रेजेंट कम्यूनिटी रेडियो हमारे लोकल यहाँ पर रेडियो कबलशाह साहब और फिर रोस्टल मिलाद कमेटी का यूट्यूब चैनल के जरिए से भी इन शाला पर लाइव लोगों ने आज देखा आ, मैं बहुत ही मशकूर ममनून हूँ कि आपने कीमती वक्त और अभी पाकिस्तान में काफ़ी तखिर हुए गए रात के वक्त में आपने ये टाइम निकाला और बहुत ही खूब मैं समझता हूँ दोनों हजरात ने ये आज का जो सबक है अगर कंक्लूजन में अगर मैं जसारत करूँ तो वो यही है कि क़्यादत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और फिर क़्यादत को उस जिम्मेदारी को समझने के लिए जब अपनी बात आ जाए तो वो वो बाद में और दूसरी की दूसरों की बात पहले अभी जो वाक़ आपने हजरतबिन यजीद के बारे में पानी रोकने का जिक्र किया वो भी देखो बहुत मिसाली है क्योंकि तो हाफिज गुल मोहम्मद साहब ने आज कल के हवाले से जो जो सियासतदान हैं उनको भी बहुत बड़ा सबक दिया मैं आखिर में केवल शाह साहब से गुजारिश करूँगा क्योंकि वक्त यहाँ पर मगरब का वक्त बिल्कुल करीब हुआ जा रहा है दुआ की गुजारिश करूँगा कि तमाम जितने भी हमारे सामीर और नाजरीन हैं हम सब के लिए दुआ कीजिएगा इस मुबारक यौम और कल के इन शाला प्रोग्राम इसी तरह सात से आठ बजे इन शाला जिस तरह थोड़ा सा तखिर हमने कर लिया जैसे कि जिस तरह ज़ाहिर खतीब अपने रूज पर होता है तो उसको रोकना नामनासिब है तो मगरब तक हमने ये जारी करना कल सैद जाहिद हुसैन शाह साहब ऑफ बर्मिंग और डॉक्टर मुस्तफ़ा बेग साहब फ्राम एक्स यूनिवर्सिटी इन शाला उन दोनों का प्रोग्राम होगा कि बस शाह साहब सबसे दरख्वास्त है कि अख्तामी दुआ फरमाए मेरी तो दरख्वास्त यह है कि हज़रत मौलाना हाफिज गुल मोहम्मद साहब दुआ फरमाए बड़े भी हैं मैं कैसे जसारत कर सकता हूँ किबला शाह साहब हजूर जयालमत रहमत लाला का हुक्म यही हुआ होता है होता कि जो सैद ज्यादा हैं ये आप हमारे सरों के ताज हैं तो आप दुआ करें तो इनशाला हम आपके साथ आमीन करें अलहमदिल्लाद की हमारी खूबसूरत बाबरकत माफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर करना इलाही एक एक लम्हा जो तेरे प्यारों की याद में गुजरा है तेरे महबूब के प्यारे सहाब कराम और उनकी प्यारी आल पाक का जिक्र हुआ है कितनी बार एक अजीम शान कितनी हस्तियों के बाबरकत नाम हमारी जुबानों पर आए हैं इलाही उनके सदके से हमारी तमाम नेक ख्वाहिशात को हाजात को अपनी बारगाह में मकबूल और मंजूर कर इलाही बिलखसूस दुआ करते हैं कि हमारी रश्त मिलाद कमेटी जिन्होंने इन प्रोग्राम्स का अहतमाम किया दुनिया भर से उलामा कराम को साथ ले रहे हैं मुख्तु शहरों से वहाँ पर उलामा कराम की खिदमत में इन्होंने गुजारिशात पेश की और एक अजीम शान इन्होंने गुलदस्ता जो है वो मुहर्रम हराम के महीने में आल रसूल की खिदमत में नजराना यकीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए अहतमाम इकराम किया है इनकी काबशें कबूल मंजूर फरमा और इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा इनमें से बजम के हर फर्द जितने भी इंतजामिया के अफराद हैं उसके सीने में छुपे हुए जो राज तुझ पे आया है इलाही तमाम ने दिल जाय तमन्नाओं को पूरा फरमा हमारे इंतहाई मुकर्रमी और मोहतरमी हमारे मेजबान मुकर्रम हजरत अलामा मौलाना साहेबजादा इमाम इरफान चिश्ती साहिब दामत बरकत आपके इल्मल में फजल में बरकतें अदा फरमा आपके घराने की खैर फरमा हजरत मौलाना हजरत साहबजादा हाफिज गुल मोहम्मद साहेब हमारे बुजुर्ग वारे मोहतरम जिन्होंने इंतहा खूबसूरत अंदाज में वाजो नसीहत फरमाया आज के खूबसूरत प्रोग्राम में आपके इल्मल में बरकतें अदा फरमा और इन हस्तियों के सदके मुझ आजस पे भी अपनी करम नवाजियों का नजूल फरमा और मेरे तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा और जितने हाजरीन इस वक्त मौजूद हैं जो देख रहे थे जो इसमें शामिल रहे हैं जो शामिल होंगे इलाही उन सब पे अपनी खसूसी रहमतों का नजूल फरमा सबकी देख दिली जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा नवास रसूल के सदके सैदना फारूक आजम के सदके पूरे आलम इस्लाम पे अपना खसूसी करम फरमा आलम इस्लाम का बोल बाला फरमा इलाही हम सब का खात्मा ईमान पे फरमा सल्लल्लाहु अलैहि रसूल ही हर हल के मोहम्मद जजाकमल खैर हसन जजा बहुत बहुत शुक्रिया फिर दोबारा किबला हाफ साहेब और किबला सैद अकील शाह साहब 
बहुत बहुत ही शुक्रिया बहुत खूबसूरत आपको सलामत रखे मेहरबानी किसी आपका बार, शुक्रिया कोशिश यही होगी कि इनशाला बनफ से नफीस इनशाला आमने सामने महफिले फिर जमाए दुआ कीजिएगा कि ये सब वबा पूरे आलम के ऊपर से टले और हम की तरह हम लौटे बहुत बहुत शुक्रिया السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته